Vor einigen Tagen habe ich ein Video veröffentlicht, wo ich euch vor dem Firmware-Update 13.40.75 für den AG C3 und G3 gewarnt habe, bezüglich dessen, dass dieses Update wohl den Bildschirmschoner fatal beschädigt bzw. dafür sorgt, dass der Bildschirmschoner nicht mehr startet. Damals habe ich in die Kommentare geschrieben, dass ich dieses Update natürlich dann noch auf Herz und Nieren testen werde und prüfen werde, ob es gegebenenfalls Verbesserungen mitbringt oder ob es noch andere Probleme gibt außerhalb dieses Problems mit dem Bildschirmschoner. Und ich habe damals auch schon gesagt, dass ich der ganzen Sache noch auf den Grund gehen werde bezüglich des Bildschirmschoner-Problems, ob das jetzt wirklich ein Fehler ist oder ob AG das gegebenenfalls sogar gewollt hat. Darüber möchte ich mit euch jetzt hier in diesem Video sprechen. In diesem Video präsentiere ich euch meine Testergebnisse zu dem neuen Firmware-Update 13.40.75 und am Ende kommen wir auf ein Fazit, ob wir nun dieses Update installieren können oder nicht. Falls ich in diesem Video so ein bisschen komisch klingen könnte oder so ein bisschen komisch aussehe, mich hat jetzt wohl die Herbstgrippe erwischt, also so typisch das, wenn die Temperaturen fallen und man dann erstmal so ein bisschen angeschlagen ist. Dementsprechend kann es sein, falls ich mal so ein bisschen müde reinschaue oder meine Stimme so ein bisschen komisch klingt, liegt es daran, dass ich mir wohl etwas eingefangen habe. Das soll uns jetzt aber hier für dieses Video nicht weiter hindern und stören. Dementsprechend würde ich sagen, steigen wir ein. Wenn euch das gefällt, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, lehnt euch zurück und ich lege los. Okay, ich würde sagen, wir steigen ein jetzt mit dem Bildschirmschoner-Thema. Ich habe ja in dem letzten Video euch erstmal davor gewarnt, wenn ihr dieses Update installiert, wird der Feuerwerk-Bildschirmschoner nicht mehr korrekt funktionieren. Der Feuerwerk-Bildschirmschoner ist jener Bildschirmschoner, der im App-Betrieb oder im Vollbild-Menübetrieb aktiviert wird, wenn keine Eingabe getätigt wird bzw. kein Bewegtbild festgestellt wird. Dann hat er normalerweise nach 2 Minuten und 30 Sekunden diesen Feuerwerkseffekt gestartet, bis ihr eine Taste gedrückt habt. Jetzt ist es so, nach diesem Update, und das ist ja das, was ich im letzten Video schon gesagt habe, ist dieser Bildschirmschoner nach 2 Minuten 30 nicht mehr anzufinden, sondern laut Usern aus dem Netz nach 30 Minuten oder gar nicht. Jetzt bin ich der ganzen Sache auf den Grund gegangen und habe mich mit dieser gesamten, gesamten Thematik auseinandergesetzt. Vor allem auch mit der Tatsache, dass es so ist, wenn man in den Einstellungen den Bildschirmschoner Werbung aktiviert, dass dann der Bildschirmschoner wieder da ist. Zwar mit Werbeanzeigen, aber er ist dann wieder nach diesen 2 Minuten und 30 Sekunden wieder da. Jedenfalls habe ich mich der gesamten Sache jetzt mal gewidmet und habe die ganze Sache mir mal angeschaut. Viel tiefgründiger als in dem letzten Video, das war wirklich nur so ein Video, was ich schnell rausgehauen habe, um euch erstmal erst, erst davor zu warnen und als auch äh, darüber zu informieren. Jedenfalls habe ich jetzt festgestellt, dass es bei meinem AGG 3 so ist, dass dieser gar nicht den Bildschirm schon aktiviert. Sei es nun jetzt nach 15 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten, 40 Minuten, vollkommen egal, der startet gar keinen Bildschirmschoner. Es sei denn, ich aktiviere in den Einstellungen den Bildschirmschoner Werbung. So, und ehrlich gesagt... Damals schon in dem Video, vor ein paar Tagen, wo ich diese Warnung rausge äh, rausgebracht habe, habe ich schon so ein bisschen im Gefühl gehabt, ich bin mir nicht sicher, ob es sich hierbei wirklich um einen Fehler handelt, sondern ob es nicht gegebenenfalls wirklich eine Absicht ist seitens AGs. Alles eine absolute Theorie, aber wenn ich mir die Gesamtsituation so anschaue und vor allem vor dem Hintergrund, was man jetzt aktuell auf den News-Plattformen so lesen kann, halte ich es schon für extrem Wahrscheinlich, dass das der Fall ist, dass AG hier eine Absicht verfolgt. Denn wenn man sich so die News in den letzten Tagen so anschaut, kann man nämlich lesen, dass nicht nur beim AG C3 und G3 jetzt der Bildschirm schon der Werbung standardmäßig aktiviert wird, sondern auch bei den älteren AG-Geräten. Und das ist egal, ob es jetzt nun ein LED-TV ist oder ein OLED-TV. Ich habe nämlich auch gelesen, dass ein AG CX und AG GX dieses Problem hat, dass jetzt nur noch der Bildschirm schon der Werbung letztendlich den Bildschirm schon bringt und nicht mehr andersrum mit dem neuesten Firmware-Update. Das gleiche beim LG C1, G1, G2, C2 und bei dem LG C4 und G4 war es schon die ganze Zeit der Fall. Wenn man das so ein bisschen sich zusammenreimt und vor allem vor dem Hintergrund, dass AG in den letzten Jahren immer sehr aggressiv ähm, äh, vorgegangen ist, was das Thema Werbung angeht und gesagt hat, wir wollen in WebOS Werbung schalten und dass das immer in Kritik geraten ist, halte ich es jetzt für sehr, sehr sicher, dass das hier kein Fehler mehr ist, sondern es sich hierbei wirklich um einen, ich will es nicht Feature nennen, aber um eine Funktion, die implementiert wurde, um jetzt hier Werbung zu schalten. Und das ist auch eine interessante Sache, wo ich so ein bisschen auch da, ich sag mal, meine zwei, drei Bauchschmerzen mit habe. Denn letztendlich ist es so, dass auf ein Gerät ja nicht Werbung geschalten werden darf, wenn der User nicht darüber informiert wird. Jetzt ist es bei dem Bildschirm schon Werbung der Fall, dass man ja informiert wird darüber. Wenn man nämlich diesen aktiviert, sieht man nämlich 
quasi in der, in der, in der Bezeichnung des, des Bildschirmschoners ja schon, okay, es wird Werbung sein. Bildschirmschoner, Werbung. Das heißt, wenn der User jetzt den Bildschirmschoner nutzen möchte, dann wird er gleich darüber informiert, okay, es ist der Bildschirmschoner Werbung, weil es gibt keinen anderen Bildschirmschoner mehr. Wenn ich da jetzt so ein bisschen meine persönliche Meinung zu sagen darf, halte ich das für extrem kritisch und auch, äh, da muss ich sagen, das ist bei mir rote Karte, also da halte ich wirklich gar nichts von, wenn jetzt solche Sachen, also solche Mechanismen implementiert werden, wenn man jetzt zum Beispiel einen Bildschirmschoner nutzen möchte, um jetzt ein Panel, und das ist jetzt auch egal, ob es ein LED-TV ist oder ein OLED-TV, wenn man das jetzt mit einem Bildschirmschoner äh, ein bisschen schonen möchte oder dementsprechend kein Standbild haben möchte, dass man jetzt quasi gezwungen wird, den Bildschirmschoner Schoner Werbung zu aktivieren und sich dann letztendlich Werbung reinzuziehen. Sicher, äh, wenn man so ein bisschen, ich sag mal, äh, finde ich es in der IT, kann man zum Beispiel mit einem Pi Hole kann man da das Netzwerk mit Werbe einem Werbefilter implementieren, der dann solche Sachen rausfiltert und ähm, dementsprechend dann auch keine Werbung äh, hat auf dem AG OLED TV. Und das kann man natürlich dementsprechend machen. Oder wenn man dann sagt, okay, ich, man möchte jetzt diesen Bildschirmschoner Werbung nicht nutzen, dass man da dann entweder darauf achtet, wenn der Bildschirm wirklich sehr lange einen statischen Inhalt anzeigt, dass man dann zum Beispiel die Funktion Bildschirm ausnutzt. Die gibt es nämlich noch, da könnt ihr nämlich Zahnradtaste drücken und dann habt ihr das Dropdown-Menü an der Seite, habt dann dann dieses Bildschirm aus. Das wäre eine Möglichkeit, wenn man diesen Werbebildschirmschoner nicht, nicht nutzen möchte. Jedenfalls muss ich sagen, wenn man das jetzt alles so zusammenreimt und dass das auch die anderen Modelle betrifft und dass AG in den letzten Jahren immer der Kritik war, dass sie Werbung schalten wollen in WebOS und es auch tun, halte ich es jetzt für sehr, sehr, sehr sicher, dass es sich hierbei um keinen Fehler mehr handelt, sondern wirklich um eine Funktion, um Werbung auf das Gerät zu schalten. Ja, da ist auf jeden Fall etwas, wo ich mal eure Meinung gerne auch zu lesen wollen würde. Schreibt mir das mal gerne unten in die Kommentare, wie ist jetzt eure Ansicht da nach bezüglich der, ich sag's mal, Theorie, die ich jetzt hier aufstelle, dass es sich hierbei um keinen Fehler handelt. Denn es ist mir zu offensichtlich bei dem, was wir jetzt gelesen haben, was bei den anderen Modellen passiert, als auch, dass genau mit dieser Aktivierung der Funktion Bildschirmschoner Werbung nach 2 Minuten 30 dann der Bildschirmschoner wieder funktioniert. Auch mit Feuerwerk und allem drum dran. Daher halte ich es doch für zu unwahrscheinlich, dass es sich hierbei um einen Fehler handelt. Okay, das auf jeden Fall zum Thema Bildschirmschoner. Also aus der Perspektive würde ich schon sagen, man kann das Update jetzt installieren. Man muss sich nur bewusst sein, okay, wenn man Bildschirmschoner nutzen möchte, wird er mit Werbung sein oder man muss halt den Umweg gehen, dass man die Bildschirmausfunktion nutzt. Okay, das auf jeden Fall dazu. Jetzt machen wir weiter mit meinen weiteren Erkenntnissen. Okay, das zum Thema Bildschirmschoner. Wie gesagt, da bin ich sehr gespannt auf eure Meinung. Machen wir jetzt weiter. Was hat denn das Update jetzt sonst so mitgebracht? Hat sich die Bildqualität verändert und so weiter? Das Update 1.3.40.75 ist ein enormer Versionssprung für den AGC3 und G3. Da muss man ganz, ganz klar sagen. Also vorher war es ja Version 0.3. Jetzt sind wir bei 1.3. Das heißt, wir haben 10 Schritte nach vorne gemacht, was die Software angeht. Das heißt, letztendlich kann man hier von einem enormen Update sprechen. Was hat das Update jetzt letztendlich mitgebracht? Wenn man meinen könnte, dass dieses Update jetzt hier WebOS 24 gebracht hat, muss ich sagen, es ist nicht der Fall. Es ist weiterhin WebOS 23, obwohl AG momentan über die Informationsplattform des TVs mitteilt, dass dieser TV jetzt auch in dieser gesamten 5 Jahre AG Renew WebOS im, äh, integriert ist. Ich kann mir vorstellen, dass 134075 eine extreme Vorbereitung für WebOS 24 ist. Dafür ist der Versionssprung schon zu heftig und auch bei dem AGC 2 und G2 war es mit dem WebOS 23 Update ja der Fall, dass die dann auch so einen enormen Sprung gemacht haben, was die Software angeht. Jedenfalls ist es weiterhin aber WebOS 23. Zumindest wenn ich jetzt die Informationen bei meinem G3 so auslese, steht da weiterhin WebOS 23. 23. Was hat das Update jetzt denn letztendlich mitgebracht? Große Änderungen in Sachen äh, Nutzer, Nutzeroberfläche gibt es jetzt nicht. Das Einzige, was wir jetzt haben, ist der Chatbot. Dabei handelt es sich nicht um eine künstliche Intelligenz im Sinne von ChatGPT. Das kann gerne durcheinander gebracht werden. Das ist nicht der Fall, sondern es ist letztendlich sowas wie Amazon Alexa, wenn man so möchte, im kleinen Rahmen. Wobei Amazon Alexa ist auch noch sehr intelligent im Vergleich. Es ist, handelt sich hierbei letztendlich um einen 
Assistenten für den Fernseher, wenn ihr irgendwelche Probleme mit dem TV habt oder es irgendwas ist, was ihr über den Fernseher wissen wollt, könnt ihr das über den Chatbot machen. Der Chatbot hilft euch, euch zum Beispiel Einstellungen zu finden oder Funktionen zu finden und so weiter. Was er auf jeden Fall nicht gut kann, sind Bildeinstellungen. Das haben wir aber auch schon bei WebOS24 festgestellt. Also darüber irgendwelche Bildeinstellungen vorzunehmen, halte ich für fatal und solltet ihr auf jeden Fall nicht machen. Was diesen Chatbot alles so weiter angeht, hat sich, gibt es da keinen Unterschied zu WebOS24. Ich finde es nur spannend, dass dieser Chatbot jetzt einfach im WebOS 23 installiert wurde und dass äh, diese Funktion quasi dann vom WebOS 24 übernommen wurde. Ansonsten hat äh, WebOS 23 aber keine weiteren WebOS 24 Funktionen bekommen. Zum Beispiel gibt es immer noch keine äh, Funktionen für Dolby Vision PC. Also die Dolby Vision PC Funktion gibt es noch nicht auf dem AGC3 und G3. Okay, das auf jeden Fall dazu. Also letztendlich bringt dieses Update den Chatbot mit. Das ist die ganz große Neuerung, die dieses Update letztendlich als User-Funktion mitbringt und äh, der Rest ist letztendlich nur Hintergrundkulisse und ich kann mir vorstellen, dass das Update auch hier wieder eine große Vorbereitung für etwas anderes ist, dass hier letztendlich WebOS 24 schon in der Vorbereitung ist. Das macht auch Sinn im Kombination mit dem, was AG momentan als Information auf dem Fernseher bringt. Da hat man ja gerne so eine Einblendung, dass eine neue Information vorliegt, neue Nachricht und da wird ja gesagt, dass dieser Fernseher jetzt auch Teil dieser fünf Jahre WebOS-Geschichte ist. Jedenfalls das noch dazu, also der Chatbot ist die ganz große Neuerung. Alles klar, das dazu. Jetzt schauen wir uns noch kurz meine Messwerte an. Ich habe nämlich Lichtmesswerte gesammelt aus dem Filmmaker-Mode und Spielmodus im HDR-Betrieb als auch SDR-Daten gesammelt, was die Farbkalibrierung im Filmmaker-Mode angeht. Hier möchte ich ganz klar sagen, ich habe jetzt vom AGC3 keine Daten gesammelt, das, weil dort die Farbkalibrierung exakt genauso war wie beim AGG3 und ich auch äh, klar sagen kann, dass die äh, Lichtperformance beim AGC3 jetzt nicht wesentlich besser werden kann. Das sieht man auch beim AGC4, die Geräte sind sich zu ähnlich, dass man hier sagen kann, dass das jetzt noch besser wird. Da halte ich es für extrem unwahrscheinlich. Sollte ich dort was anderes hören, werde ich das natürlich noch nachreichen, aber die Geräte arbeiten sowieso schon am absoluten Maximum, dementsprechend Entsprechend habe ich dem AGC3 jetzt hier ausgespart und habe mich auf den AGG3 konzentriert. Und hier ist jetzt was Interessantes passiert, wenn man sich den Filmmaker-Mode des AGG3 anschaut. Denn wenn ich mir die Messdaten hier so anschaue, und ich habe jetzt aus äh, unterschiedlichen Fenstergrößen habe ich jetzt Messdaten gesammelt, kommt der AGG3 jetzt hier an den AGG4 ran. Also hier gibt es keine großen Unterschiede mehr. Vorher war es noch so, dass der AGG3 bei 1320, 1350 gearbeitet hat. Macht er jetzt auch ungefähr. Aber wenn wir uns das jetzt mal genauer anschauen, hat sich im 5% Fenster als auch im 10% Fenster hier eine Lichtsteigerung von 50 bis 100 Nit ergeben. Das heißt, AGG3 arbeitet jetzt exakt auf dem Niveau des AGG4. Hier gibt es keinen Unterschied mehr, was die Lichtperformance angeht, sondern der AGG3 ist im Filmmaker-Mode jedenfalls jetzt exakt genauso hell wie der AGG4. Also hier hat AG quasi eine Verbesserung implementiert und hebt den AGG3 jetzt auf das Niveau des AGG4. Eine sehr, sehr gute Sache. Das finde ich wirklich sehr löblich. Das bringt dieses Update hier natürlich auf ein ganz anderes Level und gibt auch ein bisschen anderes Licht auf dieses Update. Also da können wir uns definitiv drüber freuen an alle AGG3-Besitzer, die hier dementsprechend dieses Update installiert haben. Jedenfalls das dazu. Wir haben jetzt hier ungefähr eine Lichtperformance des AGG4 im Filmmaker-Mode. So, wie sieht das Ganze jetzt im Spielmodus aus? Der Spielmodus des AGC3 und G3 ist ja stark in der Kritik, da dieser hier einen enormen Lichteinbruch hat im Vergleich zum Filmmaker-Mode. Jetzt muss ich hier an dieser Stelle sagen, dass ich hier noch deutlich tiefer reingehen müsste und ich bis jetzt hier noch ein bisschen zwiegespalten bin und noch keine absoluten finalen Antworten darauf habe und da noch ein bisschen mehr Zeit benötige, die ich jetzt in den letzten Tagen noch nicht so extrem hatte, da ich noch sehr viele andere Projekte nebenbei am Laufen habe und hier die Aktualität mit diesem Update euch auch bringen wollte, dass wir hier dementsprechend auch mal ein Fazit ziehen können, ob dieses Update jetzt nun gut ist oder nicht. Dementsprechend muss ich jetzt das, was den Spielmodus angeht, noch, ich sag mal, in Klammern setzen und es wird noch ein Folgevideo kommen, sollte sich dort etwas ergeben. Was meine ich jetzt? Ich habe nämlich festgestellt, dass der Spielmodus beim AGG3 
wohl, so wie es aussieht, jetzt auf dem exakt gleichen Level arbeitet wie beim AGG4. Das heißt, dieses abgedunkelte Bild ist beim G3 nicht mehr auszumachen. Zumindest das, was ich jetzt so feststellen konnte. Rein Messdaten technisch ist es so, dass der AGG3 jetzt hier mit gut 1230 Nit ungefähr auf dem Niveau des AGG4 arbeitet, was die Testbilder angeht. Das machen beide Geräte jetzt hier ungefähr gleich. Und jetzt habe ich an der Stelle, um das schon ein bisschen zu validieren, habe ich schon mal Messdaten von Horizon Forbidden West gesammelt und habe dort festgestellt, dass er in der gleichen Situation genauso die gleiche Lichtperformance liefert wie der AGG4. Das werde ich euch jetzt hier noch nicht so groß präsentieren, da ich es noch sehr, sehr deutlich testen muss, um jetzt hier wirklich klar sagen zu können, dass der Spielmodus wohl wirklich besser geworden ist im Vergleich zum vorherigen Update und sich jetzt hier auf dem Niveau des AGG4s respektive C4 bewegt. Ich ähm, kann das noch nicht 100% bestätigen, dementsprechend werde ich es jetzt auch noch nicht so extrem an die Glocke hängen, aber das, was ich bis jetzt festgestellt habe, scheint es wohl so der Fall zu sein, dass das Update 13.40.75 den verbesserten Spielmodus mitbringt. Sollte ich mich zu diesem Thema nicht mehr melden, wird es nicht der Fall sein. Also ich werde noch ein separates Video produzieren, sollte ich das wirklich absolut zu 100% bestätigen können. Das ist nämlich etwas, da muss man noch ein bisschen genauer hinschauen. Das kann man nicht einfach nur mit, Ab, äh, mit Ablesen von Messdaten feststellen. Da muss ich noch ein bisschen genauer mit unterschiedlichen Spielen mir das anschauen und das im Vergleich zum AGG4. Und das war jetzt mir bis zu diesem Punkt jetzt noch nicht möglich, genau mir anzuschauen. Daher müsst, müsst ihr das, wie gesagt, noch mit Vorsicht genießen. Aber so auf dem ersten Blick und das, was ich jetzt von Horizon Forbidden West so sammeln konnte, sieht es wohl so aus, dass er hier auch auf gut 1000 bis 1300 Nit kommen kann, je nach Spielsituation. Das konnte er vorher nicht, da waren wir ungefähr bei 700, 600, 800 Nit. Jetzt sind wir bei knapp 1000 bis 1300 Nit. Das ist zumindest das, was ich bisher so sammeln konnte. Klingt auf jeden Fall vielversprechend. Einmal ist der Filmmaker-Mode definitiv heller geworden und der Spielmodus scheint zumindest verbessert worden sein. Aber dazu werde ich mich, wie gesagt, nochmal melden, sollte es wirklich der Fall sein. Jedenfalls, das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Nachricht. So, dann würde ich sagen, schauen wir jetzt noch ganz kurz auf die Bildabstimmung. Da wir jetzt hier so Lichtperformance-technisch ja auf dem Niveau des AGG4s arbeiten beim G3, stellt sich natürlich die Frage, bringt das Update jetzt den G4-Grünstich? Da kann ich Beruhigung quasi raushauen, da kann ich ganz trocken sagen, nein, ist nicht der Fall. Wir haben hier keinen Grünstich, die Bildabstimmung ist immer noch auf dem gleichen Niveau. Sei es jetzt der Weißabgleich, sei es das RGB-Niveau oder auch der Farbraum, hier ist alles auf dem Punkt, wie ich es auch vor ungefähr neun Monaten das letzte Mal beim G3 gemessen habe. Hier hat sich nichts getan. Da gibt es natürlich immer so kleine Nuancen, das ist immer so ein bisschen Messtoleranz technisch, aber es ist auf dem ersten Blick jedenfalls nichts zu sehen, wo ich sage, dass die Bildqualität sich jetzt hier massiv geändert hat. Das sehe ich auch mit dem bloßen Auge, da gibt es keine Unterschiede. Der G3 hat immer noch die leicht gesättigte Darstellung, etwas rötlicher in der Darstellung, das was ich auch schon sonst immer beim G3 etwas kritisiert habe. Aber ansonsten haben wir hier weiterhin noch die ganz genaue referenzähnliche Darstellung. Dementsprechend, so rein bildabstimmungstechnisch, haben wir keine Verschlechterung oder Verbesserung zu sehen. So, dann würde ich sagen, ziehen wir jetzt ein Fazit, beziehungsweise stellen uns der Frage, können wir das Update jetzt installieren? Ist das problemlos möglich? Ja, also aus meiner Sicht gibt es sonst keine Bedenken, dieses Update zu nutzen. So rein von der Funktionsumfang her, von der, von der Fehleranfälligkeit her, habe ich an meinem AG, äh, AGG3 jetzt keine Probleme entdeckt. Also er arbeitet weiterhin problemlos mit meinem Forest Receiver zusammen, da gibt es keine Probleme, ansonsten auch keine irgendwelche Anomalien. Das Einzige ist halt natürlich die Sache mit dem Bildschirmschoner. Da müssen wir jetzt erstmal abwarten, was da passiert. Also so wie ich es jetzt wie gesagt sehe, glaube ich schon, dass es sich hierbei um keinen Fehler handelt, sondern wirklich um reine Absicht. Und da muss ich schon sagen, das ist eine sehr, sehr kritische Situation. Ansonsten bildqualitativ hat der G3 auf jeden Fall eine etwas verbesserte Lichtperformance bekommen im Filmmaker-Mode und wohl auch im Spielmodus, der wohl, so wie es aussieht, gefixt wurde und auf das Niveau des AGG 4 gehoben wurde. Aber Achtung, das bin ich mir noch nicht 100% sicher, das muss ich noch ganz genau validieren, da muss ich mir aber sehr viel Zeit nehmen, um das Ganze wirklich absolut sicher sagen zu können. Sollte es wirklich der Fall sein, das was ich jetzt hier in diesem Video festgestellt habe, dann werde ich das in einem separaten Video nochmal kommunizieren, ansonsten werde ich im Community-Tab 
als auch bei uns auf dem Discord-Server definitiv mich nochmal zu Wort melden, sollte es nun nicht der Fall sein. Ja, ansonsten, äh, bildabstimmungstechnisch sind beide TVs hier wirklich wieder weiterhin auf dem absoluten Referenzniveau. Da gibt es keine Veränderungen, keine Verschlechterung oder Verbesserungen. Ja, ansonsten könnt ihr mir gerne unten in die Kommentare schreiben, was ihr sonst für Erfahrungen mit dem Update gemacht habt und vor allem, wie ihr die ganze Sache mit dem Bildschirmschoner seht. Ich bin schon gespannt darauf, was ihr so zu berichten habt. Ansonsten würde ich sagen, sind wir jetzt am Ende dieses Videos angekommen. Sollte euch das Video gefallen haben, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und wenn ihr in Zukunft solche spannenden Videos wie dieses hier nicht verpasst, wollt, solltet ihr das kostenlose Abonnieren meines Kanals nicht vergessen, sowie das Aktivieren der Glocke. Ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall eine schöne Ole-Zeit und wir hören und sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut!